旧的旋律装满了回忆，伴着我，在每一个没有你的夜里，落在时光里的你，是否和我一样会叹息？如果多年以后，那曾笑谈着的结。谁曾想过，真的白给了生活？至少我曾义无反顾、勇敢过，就算会落寞，就算错。媳妇儿，未来还有我孙子，天天跟我在一起，我活着，我健康，我快乐，他死了。什么叫报仇雪恨？这就叫报仇雪恨，懂了吧？是的，是的。打精神病院也是打幺二零啊？哎呀，你怎么？谁？就是杨东方那爱千刀的，他他他怎么死的？呃，他他车祸。太便宜他了。车祸，嘎嘣脆，两腿一蹬就这么交代了，就应该让他，就应该让他得个慢性病，得个七八种的慢性病，你知道吗？啊，高血压，啊，糖尿病，脂肪肝，心梗，脑梗，慢慢的接，慢慢的熬，就这么又接又熬，让他胃焦，你那慢慢接，慢慢熬，天天接我，心痛是狠。保险起见，还是打幺幺零。啊，切换身体的，哎，好像看那样子也不太像。我跟你说吧，你知道吗？蒋东方，你知道他有心多狠啊？他一定要跟我离婚的，当时。他都劝，领导劝，家长劝，我就这么跪着，你知道吗？我就这么跪着，我我就这么跪着，我就抱着他腿，我跟你说，我说你别走，孩子还小，你别走，杨东方，他他他被那个狐狸精鬼迷了心窍，他一定要走，他拎着他那个破包，他就走了，离婚。
，那个年代，在那个年代是多大的一件事儿啊，是吧？肖祖云，你应该知道的。离了婚的女人走在街上，别人都在背后指指点点的盯着你，指吗你？你知道吗？指你的鸡娘姑。哎，老李，老李，哎呀，老李，我在。就是离了婚的妈妈去学校里边开家长会，都要被老师留下来单独谈谈。哎，杨真这个傻瓜，杨东方二十年没有管过他，怎么要去给他收尸？为什么？为什么？证明你儿子是好人呀。是。你给我闭嘴！没你说话的份儿。哎呦呦呦！谁呀你呀？出去。就那狐狸精死没死？我这我也不知道啊。打电话问问他有什么呀？早说不定跟杨东方在一个车上死了呢，撞死了活该。电话换一人，报应吧，是吧？报应报应，被车撞死了吧？两个字儿，活该。人上来了，睡着了。哦，哎，要不我今天晚上留下来，我陪着他吧。不用嘛，你早点回去休息吧，我在这儿就行了。真不用我陪啊？不用，走吧，走吧。行，好吧。哎，那你今天晚上那个煤气要关好，窗户啊什么的都要当心啊。嗯，好吧，放心。李正红这个样子，我真的是不放心。你要不这样吧，明天早上一大早。我就过来陪着他啊啊，慢点啊啊！喂，你现在在哪儿呢？那我在酒店呢，现在忙了一天了。我已经跟你妈说了，跟你爸去世的这个事儿。他怎么说？他就一直追着我问，问你爸那老婆现在怎么样了。这花洒水不是？谁在说话呀？啊，电视。啊。哎，你说。那那个阿姨现在怎么样啊？哪个阿姨啊？给谁打的电话呢？你儿子，我老公。你问问他。啊，你问问他那个，出车祸的是那个狐狸精，在不在车上？嗯，您自己问。别说是我问的，就说是你问的。啊啊。你让妈接电话。就让您接电话。快免提了。杨娟，你那个见到那老不死的了？妈，他不是老不死的，他已经死了。哦哦，死了。哦，他已经死了。那个，也死了。那后事处理的咋样啊？明天送火葬场，头一炉一切从简了。哦哦，对对，办得好。头头一炉挺好的，你儿子不是，那我儿子，你老公，挺会办事的，好。妈，您是不是还有话要问杨正啊？杨正啊，你说那个，呃，就是那个出车祸的时候，那个那那个狐狸精是不是在车上啊？是不是跟你爸在一起？是不是一块被撞死了啊？妈，江福珍早就不在了。什么？你再说一遍。好几年前的事了，病死的。死了。那那那先这样吧，那你订好机票告诉我，我我去接你啊。不用管我，老妈照顾好。
多年前就憋死了。状况，我们得想尽办法，尽量挽回，好吗？大家散会。怎么了？这么生气？跑单了？跑几单？百分之八十。啊？百分之八十到期的客户全部都不继续续约了，全跑了。这怎么会这样呢？老大，你是在外面？有仇人了吧？还真是，还真是个仇人。这仇人你也认识？谁呀？你猜。肖面虎。除了他之外，还能有谁？有谁能够准确的知道我们续约的时间点？我说呢，我之前就听说他没去美国呀，说偷摸着开了个公司，原来早就埋伏上了。那这事儿，那肌肉男他知道了吗？跟他说有什么用啊？跟他说跟没说一样。不是。这飞来横祸，他就算在外行，也得有点求生欲吧。我现在不是你老板，咱俩是朋友。我以朋友的身份跟你说几句提起的话，你呢背着横带，我呢还有一个学渣儿子，我还打算把他弄到国际学校去。国际学校那费用，每年咬碎两颗牙都未必交得起。咱俩呢都得提前打算打算，别等到明年可就不少。哎，都在呢，正好和你们聊一下资产并购的计划。你这是，你这是几个菜呀？一大早的你就喝多了？我哪喝酒了？我昨天晚上研究了一晚上，我决定要把所有的精力都放在追求财富上面。公司现在不景气不重要。卡耐基说过，在筹措资金最困难的时候，反而要大量购置资产。所以，我昨天晚上研究了一晚上。资产并购计划，和你们分享一下。我是肉民。什么意思啊？这是晋惠帝的典故，说的是国家闹饥荒了，百姓都饿死了。晋惠帝还在问，大家为什么不喝肉粥啊？所以说，资产并购计划是肉粥。意思是。公司都要红了，您醒醒吧。杨征他打电话来说已经下飞机了，在回来的路上了。啊，好，我我知道起来顺便。干嘛？回来了。嗯。洗手吃饭。他，怎么成这样？哎呀，跟你爸都离婚二十多年了，你也不能让他跟你爸披麻戴孝吧？不是老头刚走的。愣着干什么呀？妈，妈，您您您您这是刚从台上下来吗？我就给自己化了个淡妆，昨天发现头上长了两根白发。不太精神，我明天准备去烫个发，鞠个油。快过来吃吧，染了挺好的，染了显年轻。你
拿的什么？我爸呀、啊。让他走，不许把他放到我家。哎、他拿走。我没事放一放，找到目的我就下葬了。不行，他不能住在这儿，让他走。不是，我这我这是把他放在山上，我不行啊！别人怎么不给他好命？你放鞭了，我不放鞭，我告诉你，他滚。这事儿呢，您要换个角度想一想，别劝我，谁劝我咬谁？我这不是劝，我这是点，点火的点，点化的点。你以为你谁呀？妈，您别生气呀。妈，您想想，那女的她埋哪儿了？死好几年了，肯定埋那边了呗。那您要是把杨正他爸爸埋在咱们这边？那就算我把他们俩给枪拆了。你看看苍天饶过谁小点声！谁啊？我老婆打视频，你别滋溜了啊！你接俩。哎，老婆，你在哪儿呢？啊，酒店呢？哪个酒店呀？呃，就那个。哦，咱们家门口这个呀。啊。回来吧，妈同意了。妈同意什么了？同意把你爸放在咱们家，暂时的。好，知道了。挂了
飞丹，不是你的中文我听不懂，麻烦你给我解释一下。就是客户被撬走了。谁撬的？你别管谁撬的了，我呢今天就告诉你这件事情。公司知道这件事情的人呢，都已经给自己留后路了。我也收到猎头公司的邀约了，我让陈同刚给你加薪。你说吧，加多少？这不是加薪能解决的问题。百分之百够吗？百分之二百。我只知道重赏之下必有勇夫，你给我列个单子出来，看看都有谁是公司的中流砥柱。我全部都用重心把他们砸晕了，这就留下来了。有这个必要吗？当然，坐以待毙不是我的风格。这集团的资源不是还没有利用上吗？一定会起死回生的。代价太大了。代价，只要能把台面给我撑住了，这百分之二百算什么？我是说。你为了那个扶不起的阿斗，代价太大了。沈明宝，我已经挺累的了。我爸在我耳边天天念叨：“鞋不跟脚，就要退货。”你能不能就别再给我雪上加霜了？总要有人说实话，不如就我来说吧。你们俩之间差别真的太多了。不光是年龄、家世，你们之间还有很多很多细小的差别。就算你们能结婚吧，这些差别也会在婚后像一只一只小蛀虫一样把你的婚姻蛀得千疮百孔的。那是你的婚姻，不是我的。我也只是想提醒你而已。沈明宝，我知道你是为了我好，但是我自己的感情，我想努力把它经营好。你不是也希望我好吗？我当然希望你好啊。那你希望我好，你就不要再说这些了。那么多人都说我们俩不合适，不合适，你也在说，我不想听这些了。一天八杯水，不是一分钟八杯水。我喝点水压压惊啊！上个月合同到期两个，这个月又走一个。合同到期了，客户有权利选择不续约的。你不是口口声声跟我说老员工是公司的核心竞争力吗？我来公司以后，一个老员工都没动过，像供菩萨一样供着。核心竞争力去哪了？来，接着喝。客户走了，公司会怎么样？会损失百分之八十的年费，剩下的连公司的运营都 cover 不了。那得把客户留住啊！该跑业务的已经出去跑业务了，发展新的客户难道不需要时间吗？你没有时间，下个季度我要是业绩再不完成，我跟可心就没时间了。你还真想当他们家的驸马爷啊？你讽刺我？我是老板，你是员工，你讽刺我？我就说你目的不纯，你所做的一切是为了公司吗？你都是为了你自己。我怎么不是为公司了？我还要怎么为公司？我我一天看这么多书，做这么多功课，我为什么？你看了这么多书，做了这么多功课也没有长进，看了有什么用呢？我劝你还是不要把自己包装成青年才俊了。你以为穿上高档的西装，戴上几块名表，你就跻身上流社会了吗？我告诉你，你这是在和女娲唱对手戏，异想天开。我还告诉你，薛可欣我最了解，她这个人呢，不缺钱，不缺爱，不缺男朋友，这辈子唯一缺的就是烦恼。她跟你就是图个新鲜，买个公司就是做个游戏，你还真把自己当成男版灰姑娘了。我告诉你，所有把自己的人生寄托在别人身上的人，最终都会失败的。薛明宝，你被开除了。你说什么？不管你多专业、多资深，我是老板，你是员工。现在我行使老板权，你被开除了。
你为什么得罪沈明宝？我是老板，他是员工。你们公司客户现在掉的稀里哗啦的，活都快活不下去了，你还敢开人？人心惶惶，谁还会留下来给你干活？沈明宝他是我最好的朋友，你不看僧命也得看佛命吧？那我到底是不是老板？是。那我为什么不能做决定？你这是一般的决定吗？一条船遇到风浪要沉，你这当船长的不能迁怒于水手，你把水手扔到海里喂鱼啊？你有没有想过，我压根儿就想让这艘船沉掉，我从来也没有想过要当这个船长，我打心眼里希望离开这艘破船觉得现在的生活都是我强加给你的，找个年下男，在同龄人面前特别有面子吧，可以随心所欲的改造他，想捏圆捏圆，想拍扁拍扁。你不就是遇到点困难吗？客户掉了，我可以帮你再找啊。沈明宝说的特别对，你这辈子什么都不缺。缺的就是烦恼，所以你总是在自寻烦恼。我，就是那个实验品。你在遇到我之前，你觉得你过得好吗？穷，特别穷。可是我穷的开心啊！你的职业前途呢？我喜欢做健身教练啊。我喜欢看着我的会员每天跟着我身体上的一点点的变化，我都很有成就感。我不喜欢坐办公室，我也不喜欢开会，不喜欢应酬。我喜欢穿健身装，我不喜欢穿西装。我为你规划，为你筹谋，为你和我爸翻脸，这都是多此一举了。对，薛可心，你不能把我变得不像我。我也不会把你变得不像你，陈同刚，你知不知道你有一个毛病，自尊心过于强。你去哪儿？回我的出租屋去反省，顺便把我可怜的自尊心打包装箱。回来了，怎么还不睡、啊？又加班了，可不嘛。怎么了？怎么看着我？我被开了。你是说你辞了？被开了。买包的自由和买车的自由，只能通过赚钱来实现；但睡眠的自由，可以通过失业来实现。嗯，睡吧，我洗澡去了。
，先生，咱是租房还是买房？呃，租房，租房啊，租房，租房。咱对就是租房有什么要求吗？呃，我想看看这个就是小户型，然后朝向好一点的。谢谢。明宝，哎妈，啊啊，明宝啊，明宝啊，啊，那个，怎么了妈？那个，就是我，我刚才在街上我看见杨杨峥。他跟一个女孩，不是那那女孩挽着他的胳膊。谁呀、啊？你你怎么不理他？没事儿。妈，那然后呢？他们去哪儿了？呃，就去了咱咱们家附近的那个房屋中介。你怎么不去上班啊？不上了，为什么？被开了。啊？啊？干嘛呢？聊天呢呗。我现在忙着呢，啊，先挂了。谁呀？产品经理。女的。哎，我说你天天在家闲着没事儿，无鸡六兽的，你也是那么点活儿啊？你看我这衬衣褶巴的，你不给我熨熨？真是的，我还得找忙。你好，我想问一下，是不是有一个叫杨峥的来你们这儿租过房呀？哦，我不太清楚，帮您问一下吧。啊，小吴，小吴。哎，你好，请问你找我什么事儿？你好，我想问一下，是不是有一个叫杨峥的来租过房？杨峥。等一下，我给你看个照片，这个。哦，我想起杨峥哥，哎，我知道，您是他什么人啊？啊、哦，我是他太太。哦，扫了，扫了，扫扫。哎，小姐，到了。哎，好嘞。他那房子租的怎么样了？我这个要求啊有点高，这小户型吧本来就翘得很，还要求装修新、朝向好，合租的还不要，完了还不肯多花钱，哎呀，上哪里给他找那么好的去？啊，我回去收拾他，呃，让他找个差不多就行了。谢谢。还是嫂子那善解人意。哎，对了，那天我带我哥去看房子，他带的那个小姑娘啊，就是眼睛很大、头发长长的那个是吧？对对对，哎呀，这挑三拣四的。哎，你好，那个耽误您一分钟。小吴，来去。哎，嫂子，你喝口水啊。你是不是傻啊？啊？你怎么能把客户的信息随便透露给别人呢？他说他是他老婆，你就信呢？我看你是活腻了。小伙子。哎，那我这个电话留在这儿了，你要有行行员给我打电话。哎，行行行，啊，那我先走了。啊，行，嫂子，你慢走，我送送你。哎，不用不用不用不用，谢谢啊。啊，行。你慢走啊。你说你这张破嘴！首先声明，我不是来吵架的，我是来解决问题的。你的问题，我的问题。当然是跟咱们俩都有交集的问题啊，也就是你老板，我男朋友的问题。好，开始吧。陈通刚把你开除之后，回家和我大吵了一架，这几天他又开启了冷战模式，没和我说过一句话。如果把这次看作是一次情感投资，我就差一步就血本无归了。你好，请问需要喝点什么？给我来杯美式。什么都不加，谢谢。好的。我听你这意思，你是要把你失败的责任归咎到我身上是吗
，小人之心。我都说了，我是来解决问题的。我告诉你，是你的感情问题，殃及了我这条池鱼，我有什么办法呀？你，他微信没拉黑你吧？不知道，你看看。我为什么呀？你把这个发给他。嗯。C 罗的百米成绩比梅西快，并不代表梅西比 C 罗差。你这什么意思呀？叫你发你就发。他现在需要的是一个认可，这个认可呢，又不能太直白，也不能来自于我。他要鸡汤，你就派我给他灌鸡汤。你怎么不说他上辈子拯救了地球啊？好了，我的问题打住啊，下一个，你的问题，说，家里出什么事儿了？收集证据，有了证据，进可攻，退可守。你还得找那个退役的那个狗仔，私家侦探，专业捉奸的，还得跟踪、蹲点、拍照、摄影、录音取证。酒店房间号知道吗？他们俩呀，还去了房产中介呢。他这是昏了头了吧？真看不出来啊，这杨峥蔫不出溜的，还有这个胆。我也是不敢相信。你说你们俩才结婚多久啊？他就搞这一出？我家门不幸，才能衬托你的人生熠熠生辉。我是那种看热闹不嫌事儿大的人吗？喂，妈。喂，明宝。你赶快来，现在就来，马上就来。就在咱们家附近那个叫博客酒店啊。我先走啊，你买单。干嘛去啊？跟敌人拼刺刀。哎，我帮你啊，你别跟着我啊，小心溅你一身血。这个，一会儿进了面，千万别冲动，冲动是魔鬼。都要租房子长期包养了，你还让我别冲动啊？啊，咱们家房贷还没交完呢，我难道要割肉养狼吗？谁是你嫂子呀？我在我哥那看过你照片，本人比较好看一点。你你你你刚才说你是谁？我是杨曼啊。你妈是江富珍。嗯。爸是杨东方。嗯、啊，我是来投奔我哥的。
哎呦妈！您这是干什么呀？防火、防盗、防小三儿。可他也不是小三儿啊。那是小三儿的女儿，狐狸精。怎么办？要不这两天您回老家躲躲？让我逃跑？仰望着高楼林立，我们像不像蚂蚁？躲着生活，踏着风雪飘零，游晃在岁月的。潮汐，我们跑丢了自己，我们跑散了爱情。一起。